Наш минулий ефір більше року тому запам'ятався шаленою енергетикою, драйвом, посмішками та фантастичним виконанням музичних композицій. Минув рік ситуація змінилася докорінно. І зараз її музика – це засіб підтримки населення України та ЗСУ. Про музику під час війни поговоримо на дивані з Вікторією Забіякою. Вікторія? Моє вітання. Радий тебе бачити знову. Минулого разу ти була в сукні, я був в костюмі, час йде. Ми свої звички щодо одягу дещо змінюємо, так? Так, дійсно. Слухай, ти сказала про те, що в тебе є там умовно три дати, коли ми можемо записати цей ефір. Я радий, що все в нас склалося саме так, що ми сьогодні тут, на цьому дивані. З моменту нашого інтерв'ю більше року вже минуло. Поговоримо про тебе, про зміни, про твоє ставлення до музики, але спочатку давай невеличке прев'ю. Подивимося? Звісно. Тож, шановні глядачі, увага на екран. Вікторія Забіяка – філолог, артистка оркестру, солістка-вокалістка, викладачка по класу кларнета. Розвивається практично у всіх музичних напрямках. Спочатку повномасштабної війни бере активну участь у благодійних заходах. Любов до України та музика допомагають їй активно збирати донати на ЗСУ, граючи на вулицях по всій Україні. Відео з її виступами збирають сотні тисяч переглядів у соціальних мережах, що мотивує Вікторію продовжувати відкривати свій талант слухачам. Слухай, ну музика зараз вже дещо змінилася, вона, на мій погляд, навіть еволюціонувала. Для тебе ставлення до музики в минулому році та в поточному змінилося? Звісно, я можу сказати, що я теж передивилася дуже багато речей. Зокрема, що є музика для мене особисто, тому що все починається з виконавця. Що виконавець відчуває, то він і транслює. Змінилося в більш духовному, більш такому сенсі моральний підйом. Я стала більш на це звертати увагу, тому що до війни для мене особисто музика – це була такий або бекграунд, або пір, давай пір, танці, пляски. А зараз я відношуся до музики більш серйозно, хоча б з тої ще причини, що на неї дуже жваво реагують люди. Хтось плаче, хтось щось своє пригадає. Тобто більш чуттєві, чутливі люди теж стали. Ну, відповідно, я також. Слухай, бачив твої відоси, де ти граєш і в підземці, і в метро граєш. За час війни в Україні в яких містах доводилося співати? О, це я дуже люблю пригадувати, коли в мене є вільний час. Перш за все, моє місто Кривий Ріг, також у Києві, Переяслав. Раніше називався Переяслав, Хмельницький, Львів, Ужгород. Мукачева. Ну, так, трошки так поїздила, буду ще розширяти свою географію впливу музичного. Ну, а щодо репертуару, чи змінилися твої побажання щодо того, що ти хочеш транслювати через свої музичні інструменти, через свої виконання твоїм слухачам? Так, умовно кажучи, репертуар зараз мій поділяється на дві гілочки. Перша гілочка – це щось дещо рокове, переважно українське. Тобто, ну, давайте так, скажімо, я дуже полюбляю гурт ВВ в Упліві до Плясу, а те, що він транслює, я просто ретранслюю. Друга гілочка – це повільні мелодії, але з такі, як от Тарас Петрененко «Україна», «Квітка душа» Ніна Матвієнко, тобто, щоб люди завмирали і задумувалися про щось вічне. Це змінилося щодо того, що було. Тому що до війни було все підряд, без перебільшення. А зараз так, якось так. Ти зараз більше граєш на інструментах чи співаєш? І що тобі зараз більше імпонує саме? Мені ніколи не знаю, до речі. От я виходжу на вулицю або, так би мовити, на точку якусь. Я ніколи не знаю, чи воно все закінчиться. Тому я можу сказати, що я 50 на 50. Тобто, як в принципі, як і було. Імпонує мені, перш за все, реакція. Якщо я бачу добру реакцію, що люди затримуються надовше, ніж зазвичай, то я можу щось поспівати. Ось якось так. Слухай, я знаю, що в тебе там брали інтерв'ю, що були репости до соціальних мереж, різноманітні відомі особистості, і знаю там про Макса Барських. Так, було. І там сотні тисяч переглядів 
на Ютубі саме твого виконання. Що це було за пісні і хто робив репост? А, добре, розкажу. Я розкажу це все те, що траплялося. Воно траплялося з моєї волі. Тобто це не просто рандомно було, що хтось там виклав. А, я, коли робила якісь записи, ну, пісень, яких я дуже люблю, а, зробила, на мій погляд, гідне відео, яке можуть зацінити, сподобатися. Потім шукала номера директорів, ну, тобто а, а, керівників цих артистів. І перш за все відправляла їм. Перший мій такий а, крутий досвід вийшов з групою воплі, з гуртом «Воплі» від Оплясова. А, я була у Румунії на той час, як, я думаю, багато хто з, з наших співвітчизників, жін, жінок перед, перед усім. І я знайшла е, директора е, цього гурту і відправила її відео, і вона потім виклала. І так, по цій, можна сказати, схемі, воно і працює. Е, через директорів я відправляю, і вони викладають, і це набирає величезну кількість переглядів, перш за все тому, що е, інструмент звучить, ну, і візуально, і на звук такий, що ну, його ну, мало хто бачив, тому це людям цікаво. А друге, ну, другий пункт, я би сказала, то, що осмислені, я просто так, аби які пісеньки, там, гоп-гоп, там, я не знаю, не виберу. Осмислення, текст, до, до прикладу, Макс Барських, так, хай буде весна. Тобто, весна зараз, це не просто пора року, це сакральність, це те, що як перемога, тобто, іншими словами. До речі, ВВ, гурт ВВ, це теж була весна, весна прийде. Ось так. Всі пісні про весну. Ну, майже, але я так дуже люблю. Ну, а давай так, ще про інсайди. А були такі, можливо, артисти, які тобі відмовляли, казали, що ну, це нам не цікаво, соціальні мережі, там, ми транслюємо виключно власних артистів, чи всі на 100% погоджують? А, я хочу сказати, що трошечки таке, трошечки так ти попав, те, що я тобі ще не встигла розказати. Відмов не було. А, тобто, кому я так от а, цілилася, так би мовити, так, ну, щоб так до мене увагу привернули, не відмовляли. Але я зараз, звісно, не буду називати імен, і, іми, імена, але були такі імена, що, я би тобі пояснити, коли відео набирає велику кількість переглядів, неминуче буде щось таке не дуже приємне у коментарях. Я маю на увазі не про зовнішність і все, це мене взагалі не обходить. Там, зовнішність, там, по постави і все таке інше, а щодо громадянської позиції. Тобто, ну, з того боку теж дивляться відео. І з того боку коментують, ну, не дуже приємні речі. І я просила, щоб видаляли. Деякі видаляють коменти, а деякі задля того, щоб, ну, типу, Більше коментів, більше уваги, більше рейтингу. Деякі не видаляють. Оце, ну, мені, якщо відмовляли, то тільки видалені таких скабрезних, е, таких поганих коментів. Ось так. Але не всі артисти. Там парочку. Слухай, ну, а давай ще про плани на майбутнє. Я знаю, що прийнято начебто в кінці ефіру нашої програми про це ставити питання, але я хочу дещо змінити правила гри. Давай. А, барських гурт «Воплі від Оплясова». Mm, ще там хтось був. Гайтана, Петрененко. Ось так. так, так, так. З ким ще в планах? Ось саме в такому ракурсі співпрацювати. А, я хочу, Можливо, хтось подобається. А, хочу сказати, що виділити одного, це значить, ну, в моєму розумінні, ну, давай, там, ну, декілька. Ну, Добре. Ж, ну, просто ми можемо це зробити, ми mm-hmm. можемо зараз так. сказати, що шановні артисти, відомі на всю Україну. У нас є телеканал «Рудана», до речі, дуже популярний канал в місті Криворіг. Є Вікторія Забіяка, яка вже зробила певну кількість фітів, кейсів, так всі так. кажуть, з виконавцями, тому а, зараз вона скаже, з ким би вона хотіла, а ви там зверніть, будь ласка, увагу, адже виконує вона композиції, ну, на мій погляд, дуже професійно. Дякую. А, перш за все, не даремно вже прізвище Барських звучало більше двох раз. Я маю таку думку, маю таке побажання, щоб а, колись вийти з ним на сцену, десь на я буду позаду, він буде попереду, але щоб він про одне провез, ну і я провез. Ну, це перше за все. Е, також, е, що хочу сказати, ну, я не... Я дуже хотіла би пограти, я ще, до речі, не робила кавер на Ніну Матвієнко «Квітка душа», ну, тобто так, щоб це побачили люди. Але я дуже люблю таку повільну пісню, жіночну, таку теж сакральну. З Ніною Матвієнко хотіла би попрацювати. Хоча б, навіть буде один раз, але так, щоб, ну, так, ну, щоб було що пригадати та онукам розказати. Ну, дивись, в мене є номер Тоні Матвієнко Вау. і доньки, якщо хочеш, ми... Супер, було б дуже гарно, я докладу за Силь, щоб було гідне, ну, я щось таке зроблю, щоб воно було і красиво бачити, і красиво чути, та з оцим засмисленням. 
Домовись. А, а також я ще згадав, в мене є номер телефону менеджера Дзідзіо та єдине подіше. Ну, я тут знаю всі. Йде маршрутка, як велика собача була. Можливо, навіть і така пісня Можливо. колись пролунає, але без кінцівки, щоб там якусь іншу пісню да, да, співали. Так, да, 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 я зрозумів. Вже не дуже, <рес> Давай зрозумів. про виступи на вулиці. Давай. Знаю, що... Ти через соціальні мережі, і мені навіть писали, що ти mm-hmm. закликаєш виконавців виходити на вулицю та виступати. На твій погляд, наскільки це зараз актуально і для слухачів, і для самих виконавців? Що б ти могла б порадити тим, хто ще вагається? Тому що багато ж виконавців вони вважають, що вуличні музиканти – це взагалі окрема історія, категорія музикантів. На твій погляд, це так чи ні? Я хочу, ну, коли мене, не якщо, а коли мене хтось подивиться з тих, хто там подумує вийти на вулиці. От я, так, Вікторія Забіяка. Я спочатку з п'яти років я вчилася собі в музичній школі, ми там палаци культури, оце був мій ареал виступів палаци культури. Стала постарше, стала ресторанним музикантом. А вуличний музикант, я ж не була завжди, а ось тільки зараз війна почалася, і я для себе зробила такий вибір. Я до чого це веду? Е, якщо хоча б один або два, там, або три рази так, була така думка, що непогано вийти, будь ласка, виходь або виходьте, у вас обов'язково все вийде. Вулиця, вона не є жорстока, вулиця, вона навіть більш компромісна, вона більш сприятлива та прийнятна до тебе, як до музиканта буде. Тому що, ну, до прикладу, коли ти приходиш у ресторан, ну, для мій погляд, там, будь-який ресторан, кафе там несуть, то це маски. Тобто ти така пава, така пані, у вплатічку, такі ж самі сидять. Тобто це маски. А вулиця ти виходиш, я там не знаю, от я зараз у кожушку виходжу, і ніяких масок немає. Ти такий, як ти є. Тобто вулиця – це більш швидко до народної любові. От так от, на мій погляд. Зараз яка ситуація в тебе з соціальними мережами, наскільки ти там активна, наскільки тебе люди, які слухають, відмічають, репостять, там тегують, і наскільки взагалі тобі це важливо? А, зараз я ще не усвідомила до кінця в силу соці... соцмереж, це парадокс, але це так. Я усвідомлюю, що дуже класно, коли тебе зірки репостять, але я ще не усвідомила, що над своїми треба попрацювати. Що хочу сказати, наскільки для мене це важливо. Я ж коментарі читаю, коли там у зірочок пишуть там, Люди, вдячність і все таке інше. І найбільше відмічаю ті коментарі, коли люди пишуть, о, я її бачив, я її чула, і дуже приємно, і такі побажання. От ті люди, які бачили, запам'ятали, не пройшли повсу, це для мене дуже важливо. Тобто, чого важливо? Я розумію, що я ну, не дарма стою. Якось так. Ну, стою, маю на увазі, на вулиці та перформанси граю. До речі, щодо донатів. Знову ж таки, твоя пряма мова, що можна назбирати достатню кількість донатів, щоб продати їх Збройним силам України так. чи там внутрішнім переміщеним особам. А, зараз як ситуація з донатами? Чи ти можеш прослідкувати ну, там, по сумах, угу. коли був пік, чи пік зараз, чи угу. ще очікувати піку? І що зараз на часі з донатами? А, я хочу сказати, що на мій погляд це напряму корелюється з погодою, то Тобто, коли чим тепліше, тим люди охочіше реагують на тебе та кидають гроші. Навіть якщо кожна людина там по гривні або там по дві кине, то ну, оце, оце, оце для мене є пік, коли тепла погода. І так, я можу підтвердити, я за свої слова відповідаю, що з вуличної музики можна добре донатити, перш за все, тому, кому ти довіряєш, ну, на що ти вважаєш за потрібне. Тобто, або ВПО, або ЗСУ, або знайомим, які у тому ж ЗСУ. Так, і зараз зима, холод. Я не знаю, як в кого складається. Я зі свого особистого короткого, але досвіду можу сказати, що зима більш холодно, більш скрутно, більш сутужно. Але коли буде на потеплінні йти, то збільшаться суми, а відповідно від мене і збільшаться донати. Але хочу заакцентувати не якщо, а коли мене подивляться люди, які хочуть та вагаються донатити, тільки тим, кого ви знаєте, кого ви довіряєте, тим треба донатити. Слухайсь, щодо твоїх, знову ж таки, повернемося виступів на вулиці, ти сама граєш, чи можливо ну, там, певного часу були організовані благодійні концерти з певною кількістю виконавців, тих чи інших рок-напрямку, там, знову ж таки, інструменталісти і так далі. На твій погляд, чи можливо так, щоб ти приймала участь з іншими музикантами? І взагалі, як ситуація з музикою зараз, якщо ти слідкуєш в нашому місті? Що хочу сказати, я знаю, ну, на той 
той момент, коли було, був один або декілька навіть благодійних заходів, що на Карла на поштовій, на поштовій, на поштовій так. А на поштові збиралися співачки, співали. Я була у Києві тоді, але я слідкувала, що тут таке трапляється. Дуже класно було. А, і я хочу, ну, якщо, якщо покличуть, місто для мене взагалі не має значення, будь-яке місто приїду, то я долучуся до спільної ініціативи. Зараз я одна, я сама по собі, мені так легше, але я не відкидаю пропозиції будь-якого штибу, якщо буде ко... співпраця, співпраця, якщо буде. Тому я відкрита. Я знову ж таки, друзі, можна там на цитати робити певні там шматочки нашого інтерв'ю розкидувати. Якщо ви музиканти, якщо у вас є ем, плани організувати певні благодійні заходи, будь ласка, Вікторія Забіяка, знову ж таки, вона відкрита на 100%. Давай ще про репертуар. Розумію, українська музика, сучасна українська музика, це є обов'язково до виконання будь-яким музикантам. Окрім цього, що там з робіжного зараз mm. хочуть почути, що ти особисто хочеш зіграти, продемонструвати? ACDC Highway to Hell – це взагалі форева. Це що не, ми не беремо увагу інструменти, я про голос кажу, тому що я 50% співати і 50% грати. Також ще щось таке виконати, від чого кров бурлить. Ну, тобто латина, якась там латиноамериканська музика, до прикладу Шакіра. Я скоро, мабуть, всі її пісні буду виконувати. Це щодо зарубіжної, зарубіжного. На е, повільній композиції мене чом, чогось ну, не тягне. Ну, це така моя особиста така не знаю, забобон, не забобон, але я думаю, що повільні композиції Аля Вітні Хьюстон Лара Фабі, а найбуде після перемоги. <гум> Зараз прийшла з музичними інструментами Окаріна, якщо так. я не помиляюсь. Я так розумію, що зіграєш там. Час. А, чом би ні. Давай, я дуже скоро тебе представлю. Щодо того, що зіграєш, угу. є якийсь анонс, можливо, що буде за пісня, українська чи не українська? А, анонс про анонс. <хи> так, ну дайте подумати. Просто мої три окарини, вони настільки різні, що хочеться, я не знаю, всі показати. Ось от. Ну, давайте покажемо. До прикладу. Ось, хвилинка. Так, давайте. До прикладу, куди показувати? Е, зараз тут вже все знімають. <хи> Ти тримаєш у руках таку окарину, яку я найчастіше використовую. Ну, так же просто трапилося. Я майже всі пісні на ній граю. Вона така дуже... Така, не знаю, як так сказати, вона ні на що просто не схожа по звуку, по тембру. Я зараз, видно, так мене от, тримаю в руках малесеньку Карину, вона така піщалочка більш на флейту схожа, ну так, щоб люди розуміли на що. І покажу, мабуть, свого фаворита, мабуть, свого фаворита зараз покажу, така найвелика у Карина, вона така, як не знаю, полу, напівмістична по звучанню, так, я не знаю, ліс, там, гори, полонини. Я... То, ну, давай я щось спробую. Зараз можна ще пізніше. Е, давай вже в рамках нашого ефіру. Mm -hmm. Що заграєш? Що за пісня? А... Що за мелодія, композиція? Добре, давай, давайте це буде добрий вечір тобі, пане господарі. Я зіграю на найнижчій по цій своїй дудочці, так би мовити. Ну, давай. Ех, поїхали. Шля... А, да. а Шакіра буде? А, звичайно. А це, щоб, щоб розуміли, як воно звучить ну, на найвисокій. І давай залишимо ось цю, так, так розумію, на якій ти сьогодні Найчастіше. планувала, грати да, да. на твій виступ. Давай щось Шакіри лупне. Добре. Тим паче, там не така ситуація, Жераром Піке, там, ну, там щось, Та, ну, щось, щось вон... трабле, ну нічого. А давай я маю надію на те, що ми зараз тебе в ефірі угу. покажемо, як так. ти граєш. Ти там тегнеш Шакіру? Так, так, так. Ну, так, 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 так
До прикладу, що я звертаю увагу на рандомні там, відосики, там, хто співа, хто танцює, вона така може навіть вліпити у таке сердечко. Ну, я маю на це надію. Тож, друзі, наживо саме зараз в рамках дивану «Культ Фронт» на телеканалі Рудана виступ Вікторії Заб'яки. Let's go! Вікторія, дякую тобі за виконання, дякую за все те, що ти робиш. Ось така вона неймовірна, чудова, енергетично заряджена Вікторія Забіяка. Тобі подивись та кажи всім, бувай! До нових зустрічей!